这人，可看你现在的架势，似乎是觉得我没有资格同时见识那十八柄剑了。你确实没有资格。白鹤药庄的人来了，许久没见面了。上次见你时，你还是个流着鼻涕的脏孩子。上一次见大家长时，大家长还是一个随时准备拔刀的杀神呢。<笑>现在也随时准备拔刀，不过是头发白了而已。<笑>那便不多言了，先诊脉吧，看看现在的大家长还能不能拔起刀来。男子，请收起你的杀气。若是吓到我了，我手微微抖那么一下，你们的大家长可就死定了。抱歉，你还挺有礼貌。我的血液是不是有一股淡淡的霉香？雪落一枝梅。大家长，我有一个问题，实在忍不住想问你。大校长，你怎么还没有死？哈<笑>，哲叔，哲叔，一百两啊，一百两。哲叔，哎，我和哲叔在老爷们面前打了个赌，我说你一定会这样说，甚至连那一句抱歉我都猜到了。哲叔，你欠我一百两啊。你那个小子坏得很，要不是我晓得木鱼的性格，哼，肯定是觉得你们活活骗老子的钱。老爷子怎么说？嗯，老爷子说，既然如此，那就杀了他吧。老爷子真的想谋逆？不是老爷子想，是谢家也想，穆家也想。那么这个位置便只能是谁强谁来做。说到底，这一切也是源于你。之前的一代代，下一任的暗河大家长。都是由魁直接接任的，可这一任的魁是你，你是谁？你是苏沐雨，和我苏昌河一样，我们都是无名者出身。无名者出身的人，没有资格统帅整个暗河。我并不想坐这个位置，等大家长伤好了，我会与他提此事，让他挑选一个合适的接班人来担任魁之位。你有的时候强的可怕，有的时候又天真的可爱，要不是你武功好，你怕是都死了几百次了。小木鱼啊，你和小仓活得差不多厉害，但加上一个我，你觉得呢？若哲叔和昌河联手，那么我自然不是对手。但凡事总得有一事是令人费解，有意思。哎，小仓虎，长河，不要逼我，你不想你动手。哎呀，用出你的十八剑阵！你若只是这般退守，很快就会败在我的手上。长河，别再逼我！
穆家的兄弟，我在暗处看的可还过瘾？不下场比划比划。苏家苏昌河，你想造反？如今大家长病危，谁不想造反？苏家、谢家，你们穆家哪个不想？动手只需要一个理由，而结果只能靠自己的实力。放肆！大家长如何？穆家如何？岂容你来智慧？方才那一击伤了你的筋脉，若不找个地方调息一下，你活不过今晚。苏长河，你会为此付出代价。这句我听多了，人人都要我付出代价，我代价很贵的，你们可出不起。宇哥，你还真是人如其名啊！走到哪儿，这雨便下到哪儿。你们为何会在此处？是昌河派你们来的？确实是大哥让我来的。我说我不是宇哥的对手，他说实在拦不住你的话，就只能让我睡了去。红心妹妹莫着急呀、啊，暗河之中垂涎雨歌之人又不止你一人，我也很愿意身先士卒啊。你们想拖住我？没错，大哥想大家长死，却不想你死，所以最好的方式就是拖住你。他是不是和你们说，我不会杀你？转的猛一些，脑袋就掉了。我没有拔剑。川河觉得我不会杀你们，所以派你们来拦住我。他以为自己能猜透我的心。我杀过很多人，也有无法控制住我杀心的时候。你打算对我拔剑？不不不，我只是觉得他太吵了。回去告诉他。大家长，他不能杀，他也杀不了。好。